എൻ ബി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ബോൺ സ്ക്രീനിംഗ് നവജാത ശിശുക്കൾക്കുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ശിശു മരണ നിരക്കിന്റെ കാരണങ്ങൾ തടയാനുള്ള ഒരു നിർണായക ടെസ്റ്റാണിത് എൻ ബി എസ് മെറ്റബോളിസത്തിലെ ജന്മസിദ്ധമായ വൈകല്യങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇ എം കുഞ്ഞിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭക്ഷണ ഹോർമോൺ സംബന്ധിയായ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു ഐ ഇ എം എന്നത് ബയോകെമിക്കൽ ക്രമക്കേടുകളാണ് ഇത് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ പോലുള്ള ബാല്യകാല വൈകല്യങ്ങൾക്കോ സമയത്തിനും പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കാതിരുന്നാൽ മരണം പോലും സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ക്രമക്കേടാണിത് മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച കുട്ടികളടക്കം എല്ലാ നവജാത ശിശുക്കളെയും എൻ ബി എസിന് വിധേയരാക്കേണ്ടതാണ് നവജാത ശിശുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഫുഡ് ഇന്റോളറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഐ ഇ എമ്മിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് വൈകല്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല നവജാത ശിശുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും കൂടപ്പിറപ്പിന് ഐ ഇ എം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നവജാത ശിശുവിനെ എൻ ബി എസിനെ എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത്തരം ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളും എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം നവജാത ശിശുവിന് ഐ ഇ എമ്മിന്റെ നിരവധി അവസ്ഥകളിൽ ഏതെങ്കിലും ബാധിക്കാനിടയുണ്ട് പ്രസവം കാത്തിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ഐ ഇ എം അതിന്റെ പ്രഭാവം പ്രാധാന്യം എൻ ബി എസ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കും നഴ്സിംഗ് ഹോമുകളിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ശിശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമഗ്രമായ സ്ക്രീനിംഗ് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നവജാത ശിശുക്കളിൽ സെൻസറി ടെസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള പതിവ് പരിശോധനകൾക്കൊപ്പം എൻ ബി എസ് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓർക്കുക ഏറ്റവും കൂടിയ ജനന നിരക്കിൽ ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ആറിലൊന്ന് ഭാഗം ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവനയാണ് കൂടാതെ നവജാത ശിശു പരിചരണ യൂണിറ്റുകളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ചു മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഐ ഇ എം കേസുകള